Good morning, my dear students. Welcome to another class on 20th century Malayalam literature in translation. So, we have already covered six stories out of ten which we have to uh, learn in this paper. So, I hope that this is beneficial to you and uh, anytime you want, you can go and revisit these videos I am uh, saving in YouTube for you. Uh, so, today I welcome you to another class. Uh, today we are going to deal with another story. Of course, and uh, this story is called Spectral Speech. Malayalathil Preda Bhashana. In the Velikino, a short story. Anna Namalina Padikamona. For your story, uh, it's, this is written by uh, the celebrated fiction writer named C. Iapen. C. Iapen, Ernavalta Jenichwalarnuru Victiana, Maharaja's College Le Vidyabia Samedi. He has worked as a teacher and a principal in different colleges. He is one of the most outstanding figures in Dalit literature in Malayalam. Uh, even in this story which we are going to learn today, we can see wonderful uh, portrayal of the plight of Dalits, um, underprivileged people uh, in our society, how it existed and how it still exists in some parts of the country. So we can say see the patterns of uh, abuse and uh, manipulation that Dalit population has to encounter under the hands of uh, their uh, upper caste um, you know, people. So let's come to this. Before that, a few words about C. Iyapan. There will be some kind of, a, of an entity, uh, a form, a character who is of the other world. A spiritual idol or character, a spirit again, not always a spirit, a, a, a ghost like character. He goes like character loaded, or mythical ambience of creating. In the term, our character loaded, palapurum exploitation, Anganola pala themes of poly developing. And even in this particular story, we can see that element. And then about his uh, style, we can see that he has a he has a unique and humorous narrative style. It is very easy to follow him. He uses simple words and uh, humor and pun in his language. So it is easier and enjoyable uh, to read this particular writer. And then uh, society lola structures in elam challenge in the reedi lana pulli kurdalam eridana. So we can see these challenges to social hierarchies in his stories. Uh, important title novels uh, Anyway, let's move on to our story. Spectral speech. Alangil Preda Bhashana. premise There has been a suicide. A Dalit girl has committed suicide. And after that, her spirit is coming to haunt people. She had, before dying, she had a Christian lover. So she's, she has come to haunt him, so to say. Let's just uh, read the story and find out what happens. Okay. So I'm inviting you to the story. I'm starting to read it. Spectral speech. And this whole, uh, the whole story is in the form of a speech. speech speech verbal cues particular story Let's see. Give heed to my words. I'm going to speak to you and sift the grain from the shaft in your mind. You lie chained here and I'm the only one left to speak to you. And I shall speak nothing but the truth. I am not interested in the trivial pleasures gained telling lies. You know why. Today I am just a ghost, a lost soul. What makes me speak is a sense of discontent, a little bit of selfishness. You possess the lamp of consciousness now. The sun's childhood is the youth of your senses. And it's when the sun explodes and melts away in the dark that madness seeps into you like moonlight. Okay. In that paragraph, C.I.P.N. creates some kind of drama which we don't understand completely. 
So from the title we can understand that this speech is made by a ghost, a spirit. Pakshe, what we don't understand is who is this spirit talking to? Who is the speech made to? We are trying to understand. So the spirit, uh, the spirit of a girl, we know it because we already read the premise of the uh, story. So this girl is actually talking to somebody. It's only one person that she's talking to. Let's see who that is. Give heed to my words. So we, we can sense that this is a little bit harsh. harsh I am going to speak to you. And after I speak with you, you will get a better idea of what is going on. Now, you will be able to sift the grain from the shaft in your mind. But in the mind, you will get a little more clarity in your thoughts. Your consciousness will become clear after you have listened to me talk. I am the only one who is left to speak to you. And I will speak only the truth because I am a ghost. I don't have any need to lie to you. And I am not interested in the pleasures that one gets in telling lies. Some people lie for no reason at all. White lies. In the number of people. English are the white lies, not green lies. So anyway, you know why. Because I am a ghost. I am a soul. I don't need to say lies to anybody at this point of time. So what, how, why am I talking to you? It is because of discontent. And I also have some selfishness. So because I am selfish, I am talking to you now. And you have one speciality over me. You have consciousness. Consciousness. The son's you, childhood is the youth of your senses. Madness in a lunacy. Lunacy in the lunatic in the number of mad person a parayarunda. Up a chandra rogam in the prandina, Malayalatal parayana, the Nanganiri vacuum good, Adnunda. A big lunacy in the vernal because of uh, there was this belief, a superstitious belief that people used to go mad because of the influence of moon. That's lunacy in the Varina. A people Surya name, Chandra name, opposite title, entity site, e pray them Varnikimunda. Ipan in the Mansle, Surya and Uru influence on the son's childhood is the youth of your senses. You still have some senses. Pakshe, Padaka is Surya and Putti Thurcha, other Aling Aling Illa, the Ipoguna Ravaste, Undavan, Sadi the Upper Anna, Ninaka Brand Lake, Purna Mayam Brand in your Ravaste Laker, Nipogamana, because the sun will explode and the moon will take over complete control of your mind and body. So you are not completely mad now. You are halfway there. Anganyana Thodakatal and established. I know it is the ignorance about the meaning of a suicide and a murder. That hunts down your wakeful moments. Now be calm. I am going to line your eyes with the nakedness of truth. Don't bat your eyelids or turn your head. What if my fingernails get into your eyes? Okay. This wakeful moments. consciousness. Both consciousness. murder. Why did some person commit suicide? And why, why did a murder happen? Here and the caring all the tension karana, then keep a pran the volte avasta and the Now be calm. I will explain everything to you. I am going to line your eyes with the nakedness of truth. Yan and a kand edan boyan, satim under kand edan boyan. In the barin, adunda, kand, yen a vetti at Torku at a kyon and say, don't bat your eyelids karna, in the kayang and the naku and gun in the kandikondalo. We would have a deeper meaning under. Whoever this is, uh, is it through the eyes? Is that why she is warning her to be still and silent? We don't know. Let's look at the answers. First, about my suicide. I had the impression that all of you knew the reason for it. But unfortunately, it is up to me to teach you the grammar of my mind. It's not a happy job. 
but I'm doing it because there is no other way. I don't know how to tell you, do I, that I was your darling brother's sweetheart, his secret lover. And between your brother and myself, there was everything that was possible between a man and a woman, something that I began at 15, a conduct or a misconduct. One day, during the monsoon, I came to your house to work on the paddy that was spread out on the attic to be dried. Working on the paddy, I stepped back and was trapped in your brother's arms. I was dazed. I turned and squirmed as I realized the indent of Kunjako's hand. And then I blushed and turned red under his lips. Climbing down the ladder, Kunju said, By the way, don't tell anybody, anyone about this. It was then that I was frightened a bit. I, I was a dumb, silly girl at the time. But it was that dumbness that made me ask Kunjako some six or seven years later, will you marry me? His reply was a very honest counter question. How can I ever marry you? The sense of helplessness in that question pained me. Though I was a primary school teacher by then, no Christian would, could even imagine marrying the daughter of an untouchable woman who had been a servant in the household. But one evening, when I came back home after meeting Kunjako, I had reason to feel scared. Amma was telling Achin, whispering in his ear that one of my cousins had gone astray. Will I to go that way? I felt out of breath. Ini, we came to know that this person who the ghost is talking to is haunted by two things. One is about a suicide and the second thing is about a murder. And she's going to ask, this, this ghost is going to uh, answer these two questions. First thing she wants to answer is regarding the suicide. And who committed suicide? It is none other than the ghost herself. But Jeevichirana Samet, Pulikari, Atmahati Jedu. Atmahati Indini Jedu Nolende answer on a Pulini Paranjavena. Namkunoka. First, I will explain about my suicide. And I thought that everybody knew the reason. But anyway, I will explain. It is not a happy job, but I have to do it. I have to explain why I had to commit suicide. So anyway, I'm just going to come out right and tell you that I was your brother's lover, your darling brother. I was his secret lover. Nyanam Ninda Jay, Chetan and Namilla, Uris Trium Purishan and Namil Nadaka and the Ella Tartula Provertinga, Nadan Trilla. So, whatever is possible between a man and a woman, we have done it. And it started when when I was 15 years old. In Kipadinjo Isola Prana, Yangala Tamilai, conduct or misconduct, Thoding the Nala Dano, Chitano, and the Niki Parana Rila, but Shin Kipadinjo Isola Prana didn't start either. And then she paints a picture of how it all started. So it started on a monsoon day. Nala Mare Uluru Dumasuana start either. And uh, this particular spirit woman, who was still a young woman at that time and very much alive, she was actually a servant in their household. She had come to work on the paddy that was spread out on the attic to be dried. Manakala Vaidunda weed in the much in the Mughal Lana. She ended up in, within the arms of, in, in, in her brother's arms, in uh, this girl's. Now, we have to listen to the listener. Listener the ghost had a secret lover. He secret lover in the Anyatiodana. He ghost to Samsarik in the spirit to Samsarik in the Nukmans. Okay, up a Yan in the brother in the arms in Arthur, one the bedroom. And I was dazed for a second. I couldn't, I was so startled. I was dazed. I completely lost it. And then I turned and squirmed. Then Vidvika and a Kanoki, Pakshe. Kunjako, Kunjako Udesham Mansilari. And for a second I blushed. And Chammalur Chamanu. he kissed me on the lips. And that is how they started their illicit relationship. And Avadana 
ഇവ ഈ കുട്ടി പെൺകുട്ടി താഴെ ഇറങ്ങി നടന്നിങ്ങനെ വന്നതും ഈ കുഞ്ചാക്കോ കുഞ്ചു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ബൈദവേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന കാര്യം ആരോടും പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രേതത്തിന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു പേടി തന്നെ അപ്പം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഷി ഡസൻ നോ വാട്ട് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സോഷ്യൽ നോംസ് സോ ഷീ ഇസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ ഷീ ഷീ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഫ്രൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് എ ഡം ആൻഡ് സില്ലി ഗേൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഷീ വാസ് സ്റ്റിൽ ഡം ആൻഡ് സില്ലി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഓർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഷീ ഹാഡ് ദി ഒഡാസിറ്റി ടു ആസ് ദിസ് കുഞ്ചാക്കോ വിൽ യു മാരി മീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇയാൾ ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ഹൗ കെൻ ഐ എവർ മാരി യു നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യ തിരിച്ച് ചോദിച്ച ആ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെയിൻ ഹർ ബിക്കോസ് ദ വാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈവൻ ഇഫ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു മാരി യു ഐ കാൺട്ട് മാരി യു അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഷീ ഇസ് എ ദളിത് വുമൺ she is a she was a servant in this household now six after six or seven years she has got good education here she has become a primary school teacher but once upon a time she was a servant in this household also her mother was also a servant in this household adu mathrale ee household le ee family this is an upper class christian family upper caste christian family aanu so no christian will be able to marry a dalit girl like me who has worked in this household where my mother was also a servant in the past appo adil oru helplessness und then but one evening oru oru divasam vaigunnerum ee kunjakoyum aayittu padivu poleyulla meetings you know padivu poleyulla meeting nu parnal avaru ammulla relationship physical relationship adakka kaynu vannapettu there was one reason for her to be scared further ammay machin nammal samsarichondirikkunu ee kuttiyude oru കസിൻ ആ പെൺകുട്ടി വഴി പഴച്ചു പോയി ഹാസ് ഗോൺ എസ്ട്രേ വഴി പഴച്ച് വഴി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും വഴി തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഹർ നൗ മൈ സെൻസ് ഓഫ് സഫക്കേഷൻ വാസ് അൺഫൗണ്ടഡ് ഈവൺ അറ്റ് ദാറ്റ് യങ് ഏജ് കുഞ്ചാക്കോ വാസ് എ സ്മാർട്ട് ഗായ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പത്രോസ് ഹു യൂസ് ടു ഗോ ടു ദ തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ബെറ്റർ ലീവ്സ് കുഞ്ചാക്കോ യൂസ് ടു അക്വയർ ദ നെസസറി തിങ്സ് but such precautions were really unnecessary for he, he didn't have in him the ability to offer the gift no woman's body could digest i realized that this ever so slowly when i began to cultivate the wish that i could live and die giving birth to his child and rearing it on learning about this desire of mine he spat dirtily and said he felt nauseated and then he hit me on my face with a clenched fist later he was quite desperately trying to get me to say i didn't love him but in vain finally he said he would kill himself and burst out laughing it was then that i began to think about it i mean about suicide so ivarude relationship inde dynamics like nammale veendum kondu povana it is a very abusive relationship first of all the power in this relationship lies with the upper caste upper class uh, bourgeois ഒരു മുതലാളി എന്നൊക്കെ പറയും മുതലാളിയുടെ മകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അടുത്താണ് പവർ കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഓൾഡ് ഹി ഈസ് എ മാൻ ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദി അപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് മോർ റിച്ചസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ ദിസ് ലിറ്റിൽ വുമൺ ആൻഡ് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ദ സെൻസ് ഓഫ് സഫക്കേഷൻ ഹാസ് ഡബിൾഡ് അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നു ബട്ട് കുഞ്ചാക്കോ വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് ഈ വഴി പഴച്ച് പോയി എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്നാണ് സോ ഷീ വാസ് സ്കേഡ് ഇനി പ്രഗ്നൻ്റ് എങ്ങാനോ ആവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ചാക്കോ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജോലിക്കാരൻ ഇയാളാണ് വെറ്റിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വേണ്ട പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും അത് ചിലപ്പം എനി എനി പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം ദിസ് ഗേൾ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് എനി വേ ഷീ വോൺ ഗെറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ബിക്കോസ് കുഞ്ചാക്കോ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിം ടു ഇൻപ്രഗ്നേറ്റ് എ വുമൺ അതിൽ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്
അപ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ദിവസം കുഞ്ചാക്കോയുടെ ഈ ഡിസയറിനെ പറ്റി ആഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ചാക്കോ പെട്ടെന്ന് തറയിലേക്ക് ആഞ്ഞു തുപ്പി എന്നിട്ട് ഇവളോട് വളരെ വെറുപ്പോടെ സംസാരിച്ചു ഐ ഫീൽ നോസിയേറ്റഡ് ഈവൻ ലുക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഓക്കാനം വരുന്നു നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തി എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വയറ്റ് ചുമക്കാനോ അപ്പം ഹി കാൻ ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഹി ക്യാൻ സ്ലീപ്പ് വിത്ത് ഹർ ബട്ട് ഷീ ക്യാൻ നെവർ ബി ദ മദർ ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ് ആ ഒരു വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ റോ ഇമോഷൻ എൻ ഇമോഷൻ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ലേഡി ഹൂം ഹി ഈസ് യൂസിങ് ഓൺലി ഫോർ ഹിസ് നീഡ്സ് ഇൻ ദ ബെഡ് ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സെക്സ് ടൂൾ ഫോർ ഹെം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നത്തിങ് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് കറിവേപ്പില എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആ ഒരു സെൻസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷീ സെറ്റ് ഐ ലവ് യു ടു ഹെം ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഹെറ മുഖത്തടിച്ച് അത് ഇടിച്ചു മുഖത്തൊക്കെ ഇടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഹി വോണ്ടഡ് ഹെർ ടു സേ ദാറ്റ് ഹി ഷീ ഡസൻ ലവ് ഹെം ബട്ട് ഇൻ വെയിൻ ഷീ വുഡിൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞു നീ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം ഐ വിൽ കിൽ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് laughing violently idu parayittu chirikkan thodangi just imagine this situation you are telling somebody that you love them and they laugh on your face they spit on you they clench their fist and punch you and beat you up what kind of a relationship is this it is a very abusive relationship where the power dynamics is completely wrong let's say everything went wrong for me and uh, i forgot to mention one thing ee divasam ani kutti aadhyamayitta aatmahathiye petti chindikkan thodangi she uh, started thinking about suicide for the first time in this particular situation everything went wrong for me and i found no peace everybody knew about the goings on between kunjaku and me at home my father beat me up and crushed me into uh, to pulp and at times your brother would draw me out of my house in the middle of the night and once his needs were taken care of beat the hell out of me but far more intoler- intolerable were gopisar's antics you know he was my neighbor and he had given me some lessons at home since i had failed in my pre degree english examination he claimed he had begun to love me since then he was of my caste not bad looking and a good man but the moment i heard he was in love with me i felt the way i did when years ago working in the paddy fields i had a leech cling on to my thigh growing big with my blood i didn't have the guts to pluck it off so i yelled flailing my arms and legs in utter revulsion one day hiding his embarrassment in a put on jocular vein gopisar said i get the feeling that i should begin to love you i replied quite harshly no don't bother then he said with a touch of vengeance that won't give you a pregnancy or anything of that kind i felt dazed as if i had received a blow there was no way i could keep myself from telling him telling him the truth i said there is someone else i know he cut me short but that guy doesn't care two hoots for you does he shaken to the core i turned and walked away in haste only to kunjako only to reach kunjako and ask him Do you love me? He spat out an unalloyed curse word and bared his teeth. I broke into tears. Not because that was the first time he had done so with me, but because at that moment I knew he didn't love me. Weeping and weeping, I had my neck caught in a noose. Now let me tell you why and how. How and why your papa killed your dear brother. Okay. now we get the complete answer of why this girl committed suicide. She had so much going on in her life. She has been a continuously being abused by this particular person kunjako in this house she was working in and she at one point she started loving him in return but she did not get that back so everything was going on like this she did not have any peace of mind in her house she was being beat up by um her father because everybody knew about what was going on between kunjako and her so she was being beaten up at home and then late at night kunjako would come to her house and draw her out and have her way with have his way with her alku venda dalla kitti kayumba ayalum thallam thodangu so every direction in ella direction ninnu kutike adin tholi maatram kittikondirikkunu pakshe idinella thine kaatlam pulikari etam kodu ulachathu gobi sarinte pravartigalana who is this gobi sar gobi sar is is her neighbor 
അപ്പൊ ഇയാള് സെയിം മതത്തിലും ജാതിയിലും ഒക്കെ പെട്ട ഇവരുടെ സെയിം മതത്തിലും ജാതിയിലും പെട്ട ആളാണ് ഇവളുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറാണ് ഇവള് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് തോറ്റു അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ അടുത്ത് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഹി ഇസ് നോട്ട് ബാഡ് ലുക്കിംഗ് ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് മാൻ ബട്ട് ഹി ഷി കെയിം ടു നോ ദറ്റ് ഹി ലൈക്സ് ഹർ ഗോപി സാറിന് ഇവളോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി ഇവള് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഷി വട്ട് ദി ഇമോഷൻ ഷി ഫെൽറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് പണ്ട് ഇവൾ ഒരു പാഡി ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചെയറിൽ നിന്ന് ഒരു അട്ട ഇവളുടെ കാലിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടായ അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ഇതാണ് അവൾക്ക് ഗോപി സാറിന് ഇവളോട് പ്രേമമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നിയ ഷി ഫെൽറ്റ് അട്ട റിവൾഷൻ ഒരു റിപൾഷൻ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നിയ ഗോപി സാർ ഹാഡ് ദിസ് ഹി വാസ് നാച്ചറിംഗ് ദീസ് ഫീലിംഗ്സ് ഫോർ ഹെർ വി ഡോ നോ ഹർ നെയിം യെറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡേ യുനോ ഹി ഹി മസ്റ്റേർഡ് സം കറേജ് ആൻഡ് കെയിൻ ടു ഹർ ആൻഡ് സെഡ് വെരി ജോക്കിംഗ്ലി തമാശ രൂപേണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു I get the feeling that I should begin to love you. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങണം എന്ന് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾ വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തത് വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നോ ഡോൺ ബോദർ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മുഖത്തടിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇയാള് ഹി വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് വെഞ്ചിയൻസ് ഹി സെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ചെന്ന് കരുതി നിനക്ക് ഗർഭമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് വോൺ ഗിവ് യു എ പ്രഗ്നൻസി ഓർ എനിത്തിങ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് സോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് കൊണ്ടു സോ ഷി ഫെൽറ്റ് ഡേസ്ഡ് she didn't know how to react to this as if she has received a blow and then uh, she started telling him the truth i there is someone else vera or aalumayitte ithrayum parnadhu ullu ayal petta navale break cheyidittu parna i know enikku ariya but that guy doesn't care two hoots for you does he ayal ninakku ninakku ottum care ninne petti cheyunnilla adu enikku ariya alle adalle satyam enna choyikku and this shook her to the core now she she knew in her heart that uh, kunjaku doesn't care for her she uh, he is he she is just a sex toy a body uh, to him uh, in a, to quench his sexual thirst adu mathramana aval ennu aval kariya but now she has heard it from somebody else too now she is convicted you know now she is convinced that uh, you know this is not going to now work now she stay shaken to the core and she walks away from him and nere chenna gerna kunjakku edutha kunjakku edutha ennu chodna do you love me ennode endengil oru sneham undo ayala adinu oru reply polum kodukunna ayala nelathottu nu aanju thuppite ayala vaayile vanna oru paarichu oru theri vaak a cuss word adu ayalu chichu and that made her cry she broke into tears and this was not the first time he was uh, telling her you know a, a curse word you know uttering a curse word in front of her or calling her by a bad name or anything but this was the moment in which she realized that he did, n- did not love her he didn't have one ounce of love for this woman ad avalku manasilayathu aa oru thosaan now she started weeping and weeping and that crying ended up her committing suicide in a noose noose nu parayna oru kolakayar അപ്പോ അവൾ കെട്ടി തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്ത ഗോപി സാറാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇവളുടെ മരണത്തില് ഓൾ ദോ ഷി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഡിഡൻ പുഷ് ഹർ ടു ദ ഫൈനൽ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് സംതിങ് വാട്ട് വാസ് എ ഫൈനൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് വാസ് ഗോപി സാർസ് വേർഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഷി വാസ് ലിവിംഗ് എ ലൈഫ് വിത്ത് നോ എൻഡ് it will not end happily for anybody there is absolute hopelessness where she is heading now let's see appa aadhyatha question nalla uttaram kitti aa suicide ne patti ee kutti ee prantha pidicha oru room il kidakkana kutti adhayathu kunjakoyade pengal aa kuttikku samshayam undayirunnu ippa dooli gichu now let's go to the next question now let me tell you how and why your papa killed your dear brother what i'm saying is that was a good thing he did yet i could never imagine while i was still alive that someone would finish him off like that well let let it be what you're unhappy about is the question why your papa did such a thing now let me prick and burst the boil of that unhappiness pini ivlu parayna rendamatha questions no question ullu uttaram njan ninakku tharam endu kondana ninde pappa ninde priyappatta aangale konnathu why did your papa kill your dearest brother 
and i will tell you i am very happy that it happened like that that the father killed the son but when i was alive i could never imagine that he would die that way killed by his own father but anyway i will answer you uh, answer your query now let me prick and burst the boil of that unhappiness now she is going to tell us the exciting story of why uh, kunjaku's father murdered him on the 16th day after my burial i got out of the grave i came straight to your house kunjaku was not there then must have gone off to see a late night movie i guessed all right let him come back meanwhile i come i came over to your room and found you sleeping in your bed without having turned off the light i found it quite interesting the way you lay huddled up hugging a pillow your white skirt curled up revealing your knees enter kunjaku he had a peep into your room probably because the light was still on he found you smiling and stood still dazed then he took a quick and anxious look around and started moving in towards your bed his eyes on your face sorry it was then that you gave a hearty laugh he was startled and he moved away a bit and studied the expression on your face and then heaving a sigh of relief and with his face flaming hot he switched off the light that moment a certain light pierced into me and i gave a scream out of fear or helplessness it shattered your sleep in a trice you hugged it as you got frightened i got into your body through the fissure it created then i began to laugh and your papa and you yourself in your wakeful moments began to cry the people around you were amazed for your whole conduct and behavior was so unnatural unusual you wouldn't leave kunjaku day or night you haunted him uh, you couldn't be at peace with yourself without sitting close beside him and whenever he beat you up the music of laughter rose on its wings in your wailing ipporana nammal oru horrible story manasilakkunnu why the murder was done why kunjaka was murdered by his own father now that story is related to this girl who has gone mad who is a lunatic now she is chained in a room or room la changala talachittekana chamale changale kittekani penkutti ippo appo so this story is related to you now it all starts very excitingly <coughs> sorry on the 16th day after her burial appo ivalde chadangal okke kanje 16inde anna ഇവൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശവ ശ ശവം അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗ്രേവിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നേരെ ആ ഒരു പ്രയതം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു നിരാശ കാമുകിയൊക്കെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാമുകിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാമുകിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അപ്പൊ കുഞ്ചാക്ക് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു യൂഷ്വലി ഹി ഗോസ് ഫോർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് മൂവി സെക്കൻഡ് ഷോ ഒക്കെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ വരുന്ന അവരെ ഇവിടെ കാണി നിൽക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലോ ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാന്ന് കരുതി ആ വീടിന്റെ അവിടെ മൂലയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഷീ സോ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് വാസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഇൻ ഹർ ഇൻ ഇൻ ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് റൂം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിയിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ലിറ്റിൽ ദിസ് ഗേൾ ഷീസ് എ യങ് ഗേൾ she is sleeping she is hugging a pillow and sleeping very peacefully and ee orangunna oru pratheega reethiyilana ee pillow okka ketti pidicha skirt okka korchu pongi kidappan ivalde mutta okka kaana appo kaal okka korchu exposed aanu appo ingane ivalla nokki ingane preyam nikkuna samayathana kunjaakku angotte verunna enter kunjaakku ee pettana pengalde room like iyal onnu just oru onnu nokunu ee light kadannadu kondayirikkum chalappa ayal adu light off cheyan vendi vannu ayal pettana room like vanna pee kutti chirichondana orangana she is smiling in her sleep and now he can't stop looking at his own sister he is dumbstruck for a moment looking at this sleeping sister she is smiling as she is sleeping പെട്ടെന്ന് അയാൾ റൂമിന്റെ ചുറ്റും ഒക്കെ നോക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ ഈ ബെഡിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺ സിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മാൻ കുഞ്ചാക്കോ ഇസ് ഹിയർ ഹിസ് ഹിസ് ഐസ് അറൗ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് യങ് ഗേൾ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ മേ ബി ഷീ ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് സംതിങ് സ്വപ്നത്തിൽ എന്തോ എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഇവള് ഉറക്കത്തിൽ ചിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഷി ഗേവ് ഔട്ട് എ ഹാർട്ടി ലാഫ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്റ്റാർട്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ഹി മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ ബെഡ് ദെൻ ഹി ഹി കെപ്റ്റ് ഓൺ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹർ ഫേസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഹർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവൾ ഉണർന്ന് കിടക്കുകയാണോ എന്തോ ആണെന്ന് അറിയില്ല എനിവേ ഹി ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് ദ റൂം നൗ ഷി സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഗേൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഷി വോക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഷി ഓൾസോ ഗോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ട് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു അപ്പൊ അവൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്ക്രീം ചെയ്ത് 
അപ്പൊ ആ റൂമിൽ ചേട്ടൻ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി ചേട്ടനെ ഓടിപ്പോയി എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രേതത്തിന് കറക്റ്റ് ഒരു സമയം കിട്ടിയത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട് എ ഗോസ്റ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് യുവർ ബോഡി വെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദി ഇമോഷൻ ഓഫ് ഫിയർ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലൊരു ഫിഷർ ഉണ്ടാവും ഒരു ദ്വാരം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ആ ഫിഷറിലൂടെ ഒരു സ്പിരിറ്റിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്പിരിറ്റിന് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ആ സ്പിരിറ്റ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദോ ബോഡി ഓഫ് കുഞ്ചാക്കോസ് സിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്ക്രീം ബിക്കോസ് നൗ ദ സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലൈവ് ബോഡി and out of fear or helplessness it start, she started to scream this sister started to scream this girl annathode ee kuttiyude orakkam nashichu pettanu chetane poi ketti pidikunu annathotte ee kuttike bodham varumbodella ivul karey karana endha nu vacha ivulku ivul enittirikkunna ella samayathum ivul full time ivulde chetane vayittu otti otti nadakkuvaanu she is with kunjako all the time എപ്പോഴും അയാളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അയാളുടെ കൂടെയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ ദ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻസെസ് ടു അസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബ്രദർ ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സിസ്റ്റർ ഹൂ ഇസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ബ്രദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോസ്റ്റ് ഹു ഹാസ് കം ബാക്ക് ടു ലിവ് വിത്ത് ഹിസ് വിത്ത് ഹെർ ലവ് സോ ഷീ ഹാ ഷീ ഹാഡ് ബീൻ ഹോപ്ലെസ് വൈ ഷീ വാസ് ലിവിംഗ് ദറ്റ് ഷീ കുഡ് ഹാവ് എ ലൈഫ് വിത്ത് ഹിം നൗ ഷീ ഹാസ് ദിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ that she is living with him even after her death through his own sister now this is creepy let's see everyone ex ad matra lai veetle ivare kuda adu vera aal undu kunjakoyade acche kunjakoyade achane idu vallada vedanipikkunnu he just used to cry a lot and this girl also edakkedakke bodham verumbodhukku ivulum kaari ivulu cheyina pravartigal ortha irikkunnulla kaariyunna let's see everyone except your brother was convinced that you were possessed that my ghost had entered your very being but your brother thought that you were just plain mad he had never believed in ghosts and demons and like only in madness and rationalism some said i should be secretly nailed on a piece of kanyira wood and taken to the chotanikara temple but your papa didn't agree when your relatives rounded him up and questioned him he blurted out in desperate anger that might help the help cure the illness but once she recovers what if she remembers whatever she has done and then does something terrible i was scared of something else would kunjako end up doing something terrible if he died how could i say with the smell of sweat like this then i thought of something else and that gave me some t- kind of consolation if he died he too would become a lost soul like me and would not lie down in any church would would not lie down in any church graveyard then the two of us could have such a good time and even then i never thought he would meet with such a terrible death your papa is a real saint your papa who had who had kunjako to death as he lay asleep hugging you who were in chains but like all saintly acts this too is difficult to comprehend why did he do it was it because kunjako had used your illness to his advantage i am not sure but i'll tell you what i think about it appo ee penkutti inganeka behave cheyan thodangi adhaayad ivulde brother uayittu bhayangara or attachment ekka kaanichodangi full time brother inde koode aanu they started to have most probably they started to have physical relationship with each other and this was hurting everybody in this family including kunjako's uh, father and all the other people in the household too and everybody thought that this girl was haunted with the ghost of the dead girl except for kunjako because kunjako did not believe in ghosts prayadangalum bhoodangalum spirits il onna ayalku vishwasam illa ayal oru yuktivadi aayirunnu appo adu kondu thana ayalku rationalism madness bhrandilakka vishwasam ayal vishwasicha enda ee penkutti ki bhrandu vidichu adu kondu aanu enne aniyathi ipo enne enne ketti pidikkan varunnathum enne dehathu keri pidikkunnathum ennakke ayal kerudi and what did he do about it being a brother he did not try to uh, heal his sister he tried to he actually took advantage of the situation and started having an alliance with her that to an illicit illegitimate kind of relationship an incestuous kind of relationship that tells you what kind of a horrible person this uh, kunjako is 
കുറെ പേരൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഈ എന്തായാലും ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രേതബാധയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രേതത്തിനെ ആവാഹിച്ച് കാഞ്ഞിരത്തടിയിൽ തറച്ച് ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രേതത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴി ഒഴിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ബോധം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഷീ മൈറ്റ് ഡു സംതിങ് എക്സ്ട്രീം ലൈക്ക് ഷീ മൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ടു ആൻഡ് പക്ഷെ ഇതേ സമയം നമ്മുടെ പ്രേതത്തിൻ്റെ പേടി വേറൊന്നായിരുന്നു ഇനി കുഞ്ചാക്കോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ വുഡ് ഹീ ഡു സംതിങ് ടെറിബിൾ വുഡ് ഹീ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഓർ സംതിങ് അപ്പോൾ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നല്ലതായിട്ട് സംഭവിക്കും അയാളുടെ ആത്മാവ് പള്ളി ഗ്രേവ് യാർഡിൽ സെമിത്തേരിയിൽ ഉറങ്ങത്തില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്വൈര്യ വിഹാരം ചെയ്യാം രണ്ട് ആത്മാക്കൾ ആടിപ്പാടിയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കാം ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദൈ വിൽ ബി ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ടുഗെദർ അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മുടെ പ്രേതത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് കുഞ്ചാക്കോസ് ലൈഫ് വുഡ് എൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കുഞ്ചാക്കോയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കുഞ്ചാക്കോയെ രാത്രി തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ചാക്കോയുടെ അനിയത്തിയെ ചങ്ങല കിട്ടേക്കുവാണ് ആ മുറിയിൽ ഈ അനിയത്തിയുടെ ബോഡിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അയാൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ നികൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ദിസ് റെച്ചഡ് മാൻ വാസ് ഹാക്ട് ടു ഡെത്ത് ബൈ ഹിസ് ഓൺ ഫാദർ തലയ്ക്കടിച്ച് അങ്ങ് കൊന്നു വൈ ഡിഡ് ഹി ഡു ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ മകനെ കൊന്നത് ചിലപ്പം ഈ പെങ്ങളെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചു യൂസ് ചെയ്തു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു തിയറി നമ്മുടെ പ്രേതത്തിനുണ്ട് ലെറ്റ് സി he did so because kunjaka was in love with me not with you your papa is my father too it was only after my death that i realized this even my amma was not sure of that probably because your papa's younger brother too had fooled around with her at the time she used to work in your household it was god who revealed to me my paternity he called me a sinner whose nakedness had been unveiled by my own brother i didn't flinch with true grit i uttered a severe imprecation and asked him how the hell does an untouchable woman become sister to a christian old man and god was literally dumbfounded as if a banana had been thrust into his mouth his eyes popped out and he bowed his head well let it be rosikuti your papa believed that i was your sister if i put in god's language your papa poor guy didn't know that even before my mother's marriage her nakedness had been unveiled by his younger brother as well you could very well ask why in that case he never tried to put an end to my relationship with kunjako in fact kunjako himself told me once that your papa had tried to do so one day he put a devilish face and chided at kunjako your affair with an untouchable girl stop it and kunjako who was shocked to see the expression on your papa's face told him the truth but i'm really not going to marry her the old man was dumbfounded a banana in his mouth as well pippanana namakku kadheda പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നത് അറ്റ് ഈച്ച് ടേൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ദർ ഇസ് റെവലേഷൻ ആഫ്റ്റർ റെവലേഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഡിഡൻ ഈവൻ നോ ഹൂ ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് വാസ് നൗ ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി അൻ അൺടച്ചബിൾ വുമൺ ഹൂ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് വി ഡിൻ നോ ഹൗ വൈ ഷീ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ഓർ ഹൂ ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിവീൽ ദറ്റ് ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹർ ലവേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഹൂ ഇസ് അറ്റ് ദ മോമെന്റ് മാഡ് ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ഇൻ ചെയ്ഞ്ച് then we come to know about her history how she was a worker in this household and how she was taken advantage of by the young man of this household named kunjako and and all and after that we can come to know why she committed suicide and now we get the answer of why the murder of kunjako was performed by his own father now let's see why sherikum marnal kunjako od achan kunjako ve konnanulla reason അയാൾ നിന്റെ നിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തതല്ല ബിക്കോസ് യോർ ഫാദർ ഇസ് മൈ ഫാദർ ടു നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വി ഷെയർ ദ സെയിം ഫാദർ അതായത് കുഞ്ചാക്കോയും ഈ മരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയും ബ്രദറും സിസ്റ്ററുമാണ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലിയർ ഐ ടോൾ മെൻഷൻ ദ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ഹർ മദർ ഓൾസോ യൂസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്പൊ ഇവള് ഇവളുടെ അമ്മ ഇവിടെ വീട്ടുവേലക്കാരി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷീ വാസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബൈ കുഞ്ചാക്കോസ് ഫാദർ സോ ഈ കുട്ടി ഈ മരിച്ചുപോയ കുട്ടി പ്രേതം കുഞ്ചാക്കോയുടെ അച്ഛൻ്റെ ജാരസന്ധതി ആണ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ കാരണം അതേ സമയം കുഞ്ചാക്കോയുടെ അച്ഛനുമ
we can't actually call it a relationship they were all making use of her vulnerability they were actually abusing her exploiting her status in this household appo marichana shesham engane enik ee satyam pidiyitte nu anna devam thanne aanu ennodu neerittu id reveal id about my paternity that i am kunjaku and yours your sister we share the same father പക്ഷെ ഇത് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു കുരുക്കുണ്ടായില്ല ഐ ഡിൻ ഈവൻ ഫ്ലിഞ്ച് എന്നിട്ട് ദൈവത്തിനോട് പല്ലിറങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹൗ ദ ഹെൽഡ് എസ് എൻ അൺടച്ചബിൾ വുമൺ ബിക്കം സിസ്റ്റർ ടു എ ക്രിസ്ത്യൻ ഓൾഡ് മാൻ ഞാൻ ഒരു അൺടച്ചബിൾ വുമൺ ആണ് ഞാനൊരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയാണ് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയായ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പെങ്ങളാവും അവൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ അവൻ്റെ പെങ്ങളാവും ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം പോലും ചൂളിപ്പോയി ഈവൻ ഗോഡ് വാസ് ലിറ്ററലി ഡം ഫൗണ്ടഡ് ഹി ഡിൻ ഹാവ് എ റിപ്ലൈ ലൈക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ പഴം കുത്തി കയറ്റി വെച്ചതുപോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹിസ് ഐസ് പോപ്പ് ഔട്ട് കണ്ണൊക്കെ തള്ളി ദൈവം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ദൈവം തലകൊലിച്ച് നിന്ന് പോയി ഇനി ഫൈനലി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് നമ്മുടെ പ്രേതം വിളിക്കുകയാണ് റോസിക്കുട്ടി റോസിക്കുട്ടി എന്നാണ് കുഞ്ചാക്കോയുടെ അനിയത്തിയുടെ പേര് റോസിക്കുട്ടി റോസിക്കുട്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കുഞ്ചാക്കോയെ കൊന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഐ ആം യു സിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കുഞ്ചാക്കോ വാസ് കിൽഡ് ബൈ യോർ ഫാദർ അപ്പം നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കും കുഞ്ചാക്കോ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചില്ല അതിന് അയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹി ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബട്ട് കുഞ്ചാക്കോ അപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അച്ഛനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കെട്ടാനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്കും ഹി ഹി ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിസ് സൺ ഡൂയിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ ദ വെരി സെയിം തിങ് ഇൻ ഹിസ് ഓൾഡ് ലൈഫ് ഹി ഓൾസോ ഹാസ് ടേക്കൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ് ബിഫോർ ലെറ്റ് സീ നൗ യു യു ഹാവ് ലേൺ എവ്രിതിങ് ഹാവൻ യു ഇറ്റ് വാസ് മൈ നേക്കഡ്നെസ് ദറ്റ് കുഞ്ചാക്കോ അൺവെയിൽഡ് വെൻ ഹി ഹാഗ് യു ഹി വാസ് ഹാഗിങ് മീ ഫോർ യു വെർ ഐ ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് മീ വിത്ത് മീ അലോൺ ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് റോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് റോങ് വിച്ച് യുവർ പാപ്പ കറക്റ്റ് that is why he is now in jail serving a life sentence ipo ninakku ella manasilayile ninne kunjako ketti pidichapulteke sherikkum enna ninne alla ketti pidichathum snehichathum ninne nagnade alla ayal kandathu enne aanu kandathu enne aanu ketti pidichathu enne aanu snehichathu aa oru ninde adutha ayal wrong aayittullo onnum cheyittilla adu ende adutha aanu cheyidu ennodu aanu wrong cheyidu adu aanu ninde pappa correct cheyan nokkiyadum adu kondu aanu adheham ipo jail il kidakkunnathu now about my own selfishness in this whole affair i am about to move out of you i was afraid that something dangerous would happen to you if i left without telling you what's that you should live on but first you should do me a favor fetch our kannan parayan and ask him to dig open my grave and place three measures of mustard seeds in it if that's done i won't be able to get out of my grave for a ghost cannot get out unless and until it takes precise count of that mustard seeds placed in the grave and you know it's never possible to do so in the course of a night ini njan endu kondana njan ende selfishness ne petti parayam i have been terribly selfish in this whole affair njan ninde shariram vittu ippo porthekku povan povana pakshe njan ninde shariram vittu poi kanyal nee endengilum എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമോ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യോ സംതിങ് ടെറിബിൾ കുഡ് ഹാപ്പൻ ടു യു യു മൈ പെർഫോം സംതിങ് റോങ് ടു അത് പാടില്ല യു ഷുഡ് ലിവ് ഓൺ നീ ജീവിക്കണം പക്ഷെ നീ എനിക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്യണം ഞാൻ നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുന്നുണ്ടേ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൻ പറയാനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാളോട് മൂന്ന് കൈ നിറച്ചും കടുകുമണികൾ എൻ്റെ ഗ്രേവിൽ എൻ്റെ ശവക്കുടിയിൽ ഇടാൻ പറയണം കാരണം അതൊരു വേറൊരു സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫാണ് രാത്രി ഗ്രേവ് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ കടുകുമണികൾ എണ്ണി തീർത്താൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രേതത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തായാലും രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് എണ്ണി തീർക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരില്ല സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് വെരി ബിലീവബിൾ മിത്സ് ടു അബൌട്ട് ഗോസ് ആൻഡ് ഹൗ ഗോസ് എൻറ്റേഴ്സ് എ ബോഡി ആൻഡ് ഹൗ ദ ഗോസ് കാൺട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ ഗ്രേവ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഹാസ് കൗണ്ടഡ് ഓൾ ദ മസ്റ്റഡ് സീറ്റ്സ് ഗ്യാതേഡ് യു നോ um in the on the grave okay i know you are now wondering why i don't wish to go around happily with your brother who too has become a lost soul well well now it seems you have got your doubts cleared your face is lighting up you are now
to his soul that was about to separate itself from the body and to throw my arms around it. But the moment he died, I realized the truth. Kunjako had no soul. What he had was mere breath or life. Why? Perhaps because he was a rationalist who didn't believe in the soul or because of the way the Bible babbling God went, went about crying and weeping and gnashing his teeth. So I have no other choice than to return to my grave. Don't forget the mustard seeds. Here I am granting you your freedom, my freedom. I look at your feet for proof of my leaving you. Where? Where is that chain? In the Amazon, the very Chodithan Uttaran got a parent annual born. Rosikutti in the Kuru Samshang got a card. Yan agrees with the Kunjaku for Atma, I mark a carnival. Yan Indu and Atma in the Guda, Ulysses Chikarang in Arakanilla. I doubt him. Then a Kayesh and then a Mugangan Baria, then a can doubt and answer Kitty, a question and answer on the Kitty and then a month's love. I will tell you the exact reason. Kunjako Marikina and Yan Valare hopefully on Noki Kondana, Atma Vipo, Asheridam at a portake with him, young Rendavarium, Rend Atma Kalam Unai theorem, young Kai Bidisi Parambil and Karangan Arakum, and the Kapradiksh and Noki Rinu. Noki Rinatun Unum Atma Vartunilla Karnanda. Kunjako didn't have a soul. I had just a flesh and blood. Darren. He was just a breath. He was just a life. He didn't have a soul. Maybe I had a Yuktivadi. I don't like a Katma Vilayana. I like a Deva Mayala Shabicha. I don't need to wear a choice. Mila, Tirchende, Shabakurila, Madagi Poga Matreolo. Here I grant you freedom. Now you are completely free from you. I am getting out of your body. I am totally out of your body now. For proof, just look at your foot. Then the car of the Nokia, then the man's love prayer, the Nuila. Other than the Pinkaria, Lori, but a mythical on the prayer, the Malkakali, and the Kaparnit, the Korea myths and guiding look here. So that brings us to the end of the story. It was a very painful and very raw affair of how a man so wretched and so completely horrible. I can't even express the kind of disgust I feel towards such a man who, who he took advantage of. Many women in, in his life probably, we only know of two of them. He took advantage of this young girl. He was, she was only 15 years old. She was dumb and she didn't know what to do. And she, he took advantage of such a girl, sexually and physically. He used to abuse her, beat her, spit on her, abuse her by her caste name and say that she is not good enough to carry the sperm of fetus of him to uh, to bore him uh, to bear him children that was the kind of attitude he had towards this girl she was just a body to him whereas when he believed that his own sister was afflicted with madness he didn't flinch a moment to take advantage of this girl so that he could have some physical pleasure with that young girl's body the young girl who was his own sister so we see a pattern here in this family. The father took advantage of an untouchable woman. The son is taking advantage of the daughter of this untouchable woman. So as I mentioned uh, earlier, C. Ayyappan actually wrote a lot of Dalit stories and we can see the exploitation and um, the kind of manipulation Dalit populace had to undergo at the hands of these upper caste masters. And we see the kind of language used towards them. We see that they are called Names like Kannan Parayan and all. It is with utter disgust that I am ending this story. And uh, also you have to imagine, this is the kind of affair that was going on in our, in our state before. We don't know if it's going on still in some parts of India. This is the kind of caste discrimination and exploitation which was, which people underwent in our own localities so you have to open your eyes and widen your horizons try to understand the experiences of others before jumping into conclusions about their own their lives so with that note i'll end this story in this session i hope it was beneficial to you thank you so much for your attention thank you once again and i'll meet you uh, again in another class bye